हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्शन रो यो वीडियो में हमें डिस्कशन करने सम बीबीए बीबीएस एमबीए और एमबीएस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अथवा डब्ल्यू ए सी सी संग संबंधित एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एकदम यूजफुल सर तेजी से इसलाय एंड समय हिरन Given the following information for ABC company, the corporate tax rate declared by the government is 40%. So, ABC is a hypothetical company, sir. Just go like your data, I'm like the ego, sir. Raw corporate tax rates are 40% is one of the sir. So, your company is like the ego, sir. Debt issue gare gusa, adwa bond zari gare gusa. Yo sa 5000 likhe gusa, yo mani ko number ho, adi yoda bonds zari gare yo gunera. Ani tes pasadi 10 percentage mani ko hamlo coupon rate ho. Tes pasadi 1000 mani ko sa bond ko par value ho. Isko maturity period mani ko 20 years ho. Ra oily current selling price hai 115 percent of par mani ko sa. So, this is par value 1000 ho bani. 1000 to 115 percent is nikal dairi. 1150 na ho sa. Yo bani ko amro current selling price of the board ho. Thik sa. Te se gara common stock ko baare ma zaan gari dhe ko sa ki 1 lakh shares outstanding sa. Yo number of common stocks ho. Number of shares of common stock outstanding. Ani esko selling price amla hai dhe ko sa 55 per share bane ra. Ra esko beta amla hai dhe ko sa. Beta bane na le systematic risk bane ra kuznus. कंपनी को सिस्टमैटिक रिस्क हम लाइ दिए कुछ सर 1.50 पॉसिबल है रो यो कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक निकालने को लगी यूज़ होने सर कैपेम मॉडल में ठीक सर नेक्स्ट में हम लाइ प्रीफर्ड स्टॉक मने रो दिए कुछ सर सो 15,000 शेयर्स यो नंबर ऑफ शेयर्स हो अन्य इसमें डिविडेंड को रेट फिक्स करिए कुछ सर 12 परसेंटेज डिविड कि मार्केट में एट पर्सेंटेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दिए गए सर और सिक्स पर्सेंटेज रिस्क फ्री रेट दिए गए सर यो रिस्क फ्री रेट लाय हमें आरे पनेरा डिनोट कर सों और जो यो मार्केट रिस्क प्रीमियम सर इसको मीनिंग होना सर मार्केट रेट और रिस्क फ्री रेट भी इसको डिफरेंस यो डिफरेंस लाय हमें मार्केट रिस्क प्रीमि� Weighted average cost of capital or what WACC. So, what do we calculate? One of the interesting questions is, we have a lot of questions in this question. So, let's see, what do we have to do with WACC? Okay, now since we have a lot of questions, we have a lot of questions. तेसे कर रहा तबाई को common stock र preference stock को पूरा करिए कुछ सर तेसे ले तबाई ले यो तीनों डाक को अलग अलग cost of capital निकाले रहो last month इसको weighted average निकाले ठीक सर so सबसे first में हमें debt को लागे cost निकाल सों cost of debt र सबसे important पूरा यो debt को लागे cost निकाल दारे हमेशा after tax अथवा post tax cost of debt निकालने हो कि ना वने debt मासूम interest लाग सर तेजस्ले हम लाइक tax saving provide कर सर तेजस्ले debt मासाइन tax को adjustment या calculation करना जरूरी है ठीक सर कसरे निकाल देता हूँ पहले हमले given information लेकिन वेस मार कि par value को दिस तो bond को par value जैसा हमले m बने हो तब ये इसको सर का मार f b बनी लेकिन सॉक में उनसे face value लेता बनी उनसे thousand rupees दिए कुछ सर ये equation मार given साइन है बने तब ये by default thousand assume करने को सर ठीक सर बॉन्ड को केस में थाउजेंड मानने हो शेयर को केस में हंड्रेड मानने राइट ये रिक्वेशन में दी दी को सब बने ठीक सर दी को साइन है बने पार वैल्यू लाइक थाउजेंड बॉन्ड को केस में और शेयर को केस में साइन वन हंड्रेड बने रस सपोज कर राइट अब नेक्स्ट स्टेप में यानी रा हम लाइक कूपन रेट ऑफ सो टेन पर्सेंटेज हम अब हम एनुअल कूपन पेमेंट अथवा आई निकाल सबसे पहला आई निकालने तरीका आंसर कूपन रेट इंटू पार वैल्यू सो टेन पर्सेंटेज अफ वन थाउजेंड तबीने हो यो आम इंट्रेस्ट ख्याल रख्हला इंट्रेस्ट को कंपनी को लगी कस्ट हो क्योंकि कंपनी ने इंट्रेस्ट तीर्न पर्स हई अभी बंड होल्डर को रिटर्न को एटा पार्ट हो ठीक सो हंड्रेड रुपीज तब को आई रह इंट्रेस्ट ते पड़ी मेच्युरिटी पीरियड हमें ट्वेंटी इयर्स दिखे सेलिंग प्राइस यहाँ दिखे हंड्रेड एंड फिफ्टीन पर्सेंट अफ पार वैल्यू 
100 40% Pre tax or before tax cost of debt, but in a business, the subsequent family approximate value. Nigal, you know, I was actual value. Nigal, so interpolation border your approximate value to buy do your formula. Lagara Nigal, no soft nuns, boil a formula on the I plus interest plus a second of the bike par value minus esco selling price current selling price one must be divided by life or the maturity period and. Open M plus P divided by two. Kable yani ra tapai simple average nikal na sokno unsa denominator ma. Yo yoda technique ko. Or ko technique unsa amro interest plus M minus P open N iti part same ra unsa. Divide ma hami weighted average li na sokno one is to two ko weighted average li ra pun nikal na sokno unsa. Isko matlab unsa jo maturity price sa isko ya par value sa. Tesla hamle one weight dinhe ko. Razo is current selling price, this like two weight the new this one is to two go ratio and divide go. Rasins yani rami weighted average use girl this only one plus two zero three user. This let divide girl the later by three let divide girl the soft user. You do it a form of the Zunsuke Laga avenue user, Sahi Gulla Puniki Unna Kinavani Esle Amla Dini when you go approximate value of KD Matro. Actual value in actual value the army interpolation body nickels either. So my Liani Rasa you. यो वाला formula use करे और एक सो इसलिए उनसे बने रहा formula यानि तो भाई वो गाड़ी सा so ये रे हमले value जरूर substitute कर रहा calculate करने हो बने इसको approximate answer आउट सा eight point six percentage सो ये संगत निकाल दो वाला eight point six percentage यो eight point six percentage बने को approximate answer मार आई ये दी तो भाई लियो और को वाला formula use करने भाई बने होना सक्सा तो भाई को answer eight point four percentage आई दिला तेज मार Actual answer hami oven nikal sa. So 8.6 percent is kewal approximate pre-tax cost of date ma. Ava sa hami kye gar sa interpolation technique use gar sa. Tara tesko process kye hone rai sa da. Let's see. Sab se first ma zwa amra approximate value aya go sa 8.6 percent is. Yo 8.6 percent is tapai ko 8 ra 9 ko 20 ma parne huna li. Hami 8 percent is ra 9 percent is ma bond ko intrinsic value calculate gar sa. So first ma hami 8 percent is ma intrinsic value or the fair value of the bond nikal sa. So nikal le formula ek dam simple sa. For example hami interest pao sa. So interest multiplied by PBIFA 8 percent is only 20 years maturity. Ra last ma gaira bond ko par value redeem un sa. So M into PBIF. 8% is comma 20. Interest for example, mil ne baato ho nali ya interest for example, tier nu par ne baato ho nali. Hamli kela annuity ko rupma treat karne ho. Rahi usko par value unsa yo keval last ma matra mil ne baato ho nali. Hamli PBIF or toh single factor is my use karne ho. Chhisa. Ab yo dhoda ko value tapai table bada financial table bada hai na sakhno unsa. Eti eti isko value sa formula lagaya bani unsa of course formula lagaya bani kala sakhno unsa. अनि यसको एप्रोक्सिमेट आन्सर डेसिमल पॉइन्ट लेख्न जरुरी छ नि यहाँ नि र सो तपाईले एप्रोक्सिमेट आन्सर लेख्ने हो 1196 यो 1196 भनेको यसको करेन्ट सेलिङ प्राइस अथवा 1150 भन्दा बढी भ्यालु आएको छ सो जब हामी एउटा सानो रेटमा ट्राई गर्छौ यसले हामीलाई हमेशा सेलिङ प्राइस भन्दा बढीको भ्यालु दिन्छ है त एउटा बढी आउनु पर्यो एउटा कम आउनु पर्यो अनि मात्र इन्टरपोलेसन गर्न मिल्छ हामी Test pasari kami thoda higher rate ma try garso 9 percentage ma yoga na just ek bada idin wala 9 percentage bataun yena bataun yena 9 percentage ani intrinsic value of the bond nikal nuncha same tarika li khali yani ro interest spread the value for a graph. Thik. Ro esko value nikal dhari approximate answer esko 1091 ausa so ki amro 1150 manda kama hai kusa. Ek chodi body out kori selling price manda ek chodi kama out kursa ani kolla interpolation gurna milsa. So ab aam li 8 or 9 percentage ko 20 ma esla interpolate gurdi ni ho bani tabai ko actual cost of debt list kusa. Ab interpolation kusri gurni ek tam simple technique unza esko yoh line yad raakun formula tabai li yad gurni pao da na. Yani ra aam li 8 percentage ma try gurni ho. 8 percentage ma try gurda hai ni aam ro 1196 answer hai kusa. This was already only 9 percent is my try girl or it is here I'm going to answer 1091 I was so you do that would be small bond for selling price so I 
1150 यो करेंट सेलिंग प्राइस हो सो इंटरपोलेशन गर्दा खेरि तपाईले के गर्नु हो भन्दा खेरि यो जो 1196 छ यसबाट हामीले पुग्नु पर्ने खासमा यो सेलिंग प्राइस सम्म मात्र हो सो पहिला त तपाई यो दुईटा बीचको डिफरेंस लेख्नु हुन्छ माथि पट्टी सो 8 परसेंटेज भन्दा जाहेर कुरा हाम्रो आन्सर थोडा बढी हुन्छ त्यसैले आन्सर लेख्दा खेरि 8 परसेंटेज प्लस भनेर लेख्नु होला 8 र 9 को बीचमा तपाईको आन्सर आउनु पर्यो सो 8 परसेंटेज भन्दा बढी तपाईको केडी हुन्छ 8 परसेंटेज प्लस लेख्ने फर्मुलाको रूपमा लेख्दा खेरि एला हामी लो रेट प्लस भनेर लेख्छ है फर्मुला एक्जामपल लेख्न जरुरी छैन सो केवल तपाई डाइरेक्ट नम्बर लेख्नु होला 8 परसेंट अब माथि पट्टि के राख्ने भन्दा खेरि तपाईले 1196 वर्ड पुग्नु पर्ने कहाँ हो 1150 करेन्ट सेलिंग प्राइसमा सो यो दुईटा बीचको डिफरेंस राख्नु हुन्छ न्यूमिरेटरमा यानि र 1196 वर्ड 1150 मा झार्ने हो हामीले सो माथि पट्टि यो डिफरेंस राख्नु तल पट्टि जब तपाईले 8 वर्ड 9 परसेंटेज मा ट्राई गर्नु भयो खासमा बन्डको भ्यालु 1196 वर्ड 1091 सम्म पुगेको छ सो तल पट्टि यो वाला डिफरेंस यो दुईटा बीचको डिफरेंसले डिवाइड हामीले खासमा पुग्नु पर्ने 1196 देखि 1150 हो त्यसैले यो न्यूमिरेटरमा आयो तर हामी वास्तवमा पुगेका रा छौं त 1196 देखि हामी 1091 मा पुगेका छौं सो डिवाइड गर्दा खेरि यो दुईटा बीचको डिफरेंसले डिवाइड गर्नु हो 1196 1091 इन्टु अनि माथि पट्टि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ तपाई डिफरेंस अफ रेटले कुन कुन रेटमा तपाईले ट्राई गर्नुभयो तिनीहरु बीचको डिफरेंस सो so, 9% बट 8% माइनस गर्नु हो त्यसले यहाँ नेर 1% तपाईको डिफरेंस इन रेट आउँछ र यसलाई क्याल्कुलेट गर्दिनु हो भने हाम्रो आन्सर निस्किराछ 8.44% एप्रोक्सिमेटली ठीक छ यो हो तपाईको एक्चुअल कॉस्ट अफ डेट एक्चुअल कॉस्ट अफ डेट केडी तर यो प्री ट्याक्स अब यसमा ट्याक्स एडजस्टमेन्ट गर्छौ हामी त्यसले फाइनली पोस्ट ट्याक्स कॉस्ट अफ डेट निकाल्ने हो जसलाई केडीडी लेखिन्छ निकाल्ने तरिका हुन्छ केडी 1 माइनस टी सो 8.44 ब्रैकेट 1 माइनस ट्याक्स घटाउनु हुन्छ 40 परसेंटेज र तपाईको आन्सर आउँछ 5.064 परसेंटेज यो हाम्रो पोस्ट ट्याक्स अथवा आफ्टर ट्याक्स कॉस्ट अफ डेट हो यसलाई तपाई नोट गर्नु होला यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट सकेको है त होपफुली यहाँ सम्म तपाईले बुझ्नु भयो अब हामी जान्छौ सेकेन्ड स्टेपमा जानेर हामी कमन स्टकको कस्ट निकाल्छौ यहाँ नेर कमन स्टकको कस्ट कसरी निकाल्ने विभिन्न तरिका हुन्छ नि यसका हैन सो कमन स्टकको कस्ट निकाल्ने तरिका कुनै बेला हामी के एस बराबर डी1 डिविडेन्ड यदि दिएको छ भने एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड डिवाइडेड बाइ सेलिङ प्राइस अफ द स्टक प्लस ग्रोथ यो फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न सक्छ तर यहाँ नेर हामीलाई डिविडेन्ड दिएको छैन यहाँ नेर हामीलाई रिस्क फ्री रेट दिएको छ त्यसै गरेर तपाईको मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेर दिएको छ आरएम माइनस आरएफ र त्यसको साथसाथै यो एबीसी कम्पनीको सिस्टमेटिक रिस्क अथवा बिटा दिएको छ सो यदि हामीलाई यो चीजहरु गिभन छ भने यसमा हामीले क्याप एम मोडल युज गर्ने हो क्यापिटल एसेट प्राइसिंग मोडल यसबाट हामी एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्न सक्छ है त सो यो गिभन नोट गर्नु होला स्टक बिटा कति दिएको छ 1.50 रिस्क फ्री रेट हामीलाई दिएको छ 6% र मार्केट रिस्क प्रिमियम लाई आरएम माइनस आरएफ भनेर लेख्ने हो र डाइरेक्ट तपाईलाई 8% दिएको छ अब हामीले क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडल युज गरेर कॉस्ट अफ कमन स्टक अथवा एएस निकाल्ने हो यो वाला यसको फर्मुला हुन्छ आरएफ प्लस बिटा ब्रैकेट आरएम माइनस आरएफ आरएफ को सट्टामा तपाईले 6% राख्ने हो बिटा को सट्टामा 1.5 राख्ने हो र डाइरेक्टली आरएम माइनस आरएफ भनेको 8% हो एला योसँग मल्टिप्लाई गर्नुस 12 आउँछ 12 प्लस 6 भनेको 18% इज हाम्रो कॉस्ट अफ कमन स्टक निस्क्यो एकदम सजिलो तरिकाले ठीक छ लास्टमा हामी निकाल्छौ कॉस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक सो प्रिफर्ड स्टक को लागि हामीलाई पार भ्यालु दिएको छैन केवल यति भनिएको छ कि 12% डिविडेन्ड बाड्छ उसले सो 12% कसको त हमेशा पार भ्यालु निकाल्नु पर्छ सो यहाँ नेर हामी पार भ्यालु लाई 100 अज्युम गर्दै छौ र त्यसपछि पहिला तपाई डिविडेन्ड निकाल्नु हुन्छ डीबीएस डिविडेन्ड अन प्रिफर्ड स्टक यो भनेको 12% अफ 100 अथवा केवल 12 रुपीस भयो र यसको करेन्ट सेलिङ प्राइस भनेको छ 115 दिएको छ क्वेशनमा र यो दुईटाको हेल्पले हामी कॉस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक निकाल्न सक्छौ डीबीएस बाइ पी0 डिविडेन्ड अपन करेन्ट सेलिङ प्राइस सो 12 बाइ 115 गर्ने यसको आन्सर 0.1043 अथवा 10.43% दिएस भनेर आउँछ यो हुन्छ हाम्रो कॉस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक ठीक छ एकदम सिम्पल केवल यसमा डेटमा थोडा टाइम लाग्छ 
बाकी को समय टाइम लगता है ना डेट में इंटरेस्ट तीर को करने भाग को ना ले टैक्स सेविंग उनसे तो रे यो कॉमन स्टॉक रो प्रीफर्ड स्टॉक में हमले डिविडेंड तीर नहीं हो जस्को कारण लेकर दा हेल्प उन्हें बनी किसी को टैक्स एडजस्टमेंट कर लो कर दा ना कि ना उन्हें डिविडेंड बने को तबाय को नेट इनकम र नेट इनकम सम्म पुग्नु भन्दा अगाडि नै ट्याक्सहरुको काम सकिसक्या हुन्छ है त त्यसैले यसमा ट्याक्स एडजस्टमेन्ट गरिन्छ राइट अब फाइनली हामी निकाल्छौ डब्लु ए सी सी अथवा वेटेड एभरेज कॉस्ट अफ क्यापिटल तपाई फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला यदि लगाउने इच्छा छ भने यस्तो फर्मुला हुन्छ यसको वेट अफ डेट मल्टिप्लाइड बाइ आफ्टर ट्याक्स कॉस्ट अफ डेट प्लस त्यसै गरेर वेट अफ कमन स्टक multiplied by cost of common stock this is the weight of preferred stock multiplied by cost of preferred stock this is the same thing so this formula is the same thing but since I'm saying that the weight is directly available so this is the same thing 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 so this is the source of capital so this is the same thing so this is the same thing so this is the same thing कि डेट बड़ कती कलेक्शन कर कमन स्टक बड़ कति रिफर्ड स्टक बड़ कति कहीं यहाँ डाइरेक्टली दी दी इसमें डाइरेक्ट दिखे तेई योग को विशेषता होगी इसमें डाइरेक्ट दिखे सो हमें एमाउंट कसरी निकालने नंबर मल्टिप्लाइड बाई सिलिंग प्राइस कर हैश को मतलब नंबर हो नंबर अफ बॉन्ड भी इसमें नंबर अफ सेयर भी सो जस्ते मैं क्वेश्चन तब दिखाई दी दोबारा नंबर कह दिखा यो 5000 नंबर हो अनि यो इसको सेलिंग प्राइस हो 115 परसेंट यो नंबर हो यो इसको सेलिंग प्राइस यो नंबर हो यो इसको सेलिंग प्राइस हो सो नंबर इनटू सेलिंग प्राइस कर रहा तो भाई तो इसको हम और क्या करते हैं ठीक सर यहाँ वाला टिप नोवल आया था सो आमले नंबर इनटू सेलिंग प्राइस कर रहा यानी रो टोटल अमाउंट टोटल फंड्स वाम ले रेस गए तो उसे आने संग वन टू नाइन सेवन फाइव ट्रिपल जीरो अब आमी निकाल सों यानी रो वेट कि यो वन टू नाइन सेवन फाइव जीरो 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 मा कती परसेंटेज डेट सा मतलब डेट को हिस्सा को दियो कॉमन स्टॉक को हिस्सा को दियो रा प्रीफर्ड स्टॉक को हिस्सा को दियो निकाल ले एकदम सजलो सर तब आई क्या करना होगा सबसे पहला यो 5750000 लाई यो टोटल ले डिवाइड करने वाला सो इसको एप्रोक्सिमेट वेट आया सर 0.443 इसको मतलब 44.3 परसेंटेज साइ इसमें डेट को हिस्सा रहे हो सर तेसे कर रहा यो 5500000 लाई यो टोटल ले डिवाइड करने वाला इसमें आंसर 0.424 आया सर मतलब 42.4 परसेंटेज साइ हम लोग कॉमन स्टॉक को पार्ट रहे हो सर पर लास्ट में एस लाई टोटल ले डिवाइड करने वाला 0.133 सो केवल 13.3 परसेंटेज साइ प्रीफरेंस स्टॉक को प्रोपोर्शन रहे हो सर ठीक सर सो ऐसे तो पहले वेट निकालने हो रहा एस लाई एस री डेसिमल में लिखना है वेट लाई डेसिमल में लिखने जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट कर रहे हो आई था अब पालो आप सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो तो पहले अगाड़ ही निकाली सोचने बात सर यो कोई लोग वाला होने को सही के डीटी हो आई यो हमले निकाल सके तो ये वाला एरो वाला दूसरों को निको के एस हो रोलास वाला होने को सही के बी आई था यो तीन चार यानी रो लेखने एलाइस है परसेंटेज मार लेखने आई था पॉइंट मामले लेखना सोचने उनसे तो रो ये वाला है परसेंटेज मार लेखने वाला और बोला है डेसिमल मार लेखने जनरली वेट ला हमें डेसिमल मार लेख सो रो यो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाइ एस इट इस परसेंटेज मार सोर्ट दी अब तो पहले क्या करनी हो सिंपली वेटेड एवरेज निकालनी हो सो डब्लू इनटू के करते हैं सर यो वेट ले कॉस्ट ले मल्टीप्लाई करते हैं सो वेट ले कॉस्ट ले मल्टीप्लाई करता है एटी एटी आई रहा सर पर लास्ट में यो सब एको सॉम कर दिन उनसे सो फाइनल आंसर हम रो 11.262 परसेंटेज आई रहा सर ऐसा लाइ बन यदि कंपनी ले सस्टेन करने से बने इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा मिनिमम एटी कमाऊं नहीं पड़ता यदि एटी कमाऊं ना सबसे मिनिमम इस वजह डेट होल्डर कॉमन स्टॉक होल्डर रॉपरीफ्रेंस स्टॉक होल्डर लाइ उसले सेटिस्फाई करना सकता है जब तक उन्हें उनको डिमांड सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो फुलफिल करना I hope तो मैंने सब कोई कॉन्सेप्ट्स राम संगो बुझने वाले बोला तो तो वाला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बने को क्या हो मंडी चीज के बारे में राम रोल नॉलेज मिले बोला यदि यो वीडियो मन करेगो सब ने लाइक और शेयर पॉकेट बनी करने उस रामेरो यूट्यूब चैनल मैथ एडिक्शन लाइस सब्सक्राइब करना मंगल